哎呦。你站这儿干什么？你说话声音大点儿啊！我什么都没听见。他跟你说什么了？他是因为什么跟斯蒂夫分的手啊？孩子进门以后的情绪你都看到了，这个时候你还在追问他因为什么分手，还有意义吗？可是我觉得斯蒂夫这孩子真的是特别好，我这不是也是担心担心咱们丽丽跟人家分了手以后再也遇不到这么好的缘分吗？这不是？你坐下。干嘛呀？你坐下。你刚说了，你觉得，你是在以你的标准，给黎丽找一个你所需要的女婿。你考虑过黎丽的感受了吗？我们现在什么也不要做，我们唯一能做的，就是帮助孩子能够平安的度过这段感情的空窗期。别再给丽丽增加压力了。我爸呢？啊，叔叔去医院陪床去了。你怎么把丁丁放在我房间睡觉啊？我一会儿还要写东西，我开着灯会影响丁丁睡觉的。主公，你既然这么心疼孩子，今天你的新书发布会，你干嘛那样说啊？你知不知道孩子都问我，妈妈？爸爸说的前妻是你呀、啊，还是江阿姨呀、啊？我都不知道该怎么回答。我指的是谁，你心里还不清楚。是，我知道你对江离余情未了，你还想跟他破镜重圆。可是吴公，江离已经跟人史蒂夫好了，你认为你俩还回得到过去吗？跟你有关系吗？我是没关系，但是跟孩子有关系啊，悟空，你们俩都经历过那么多事情了，你认为你们俩复婚，你觉得江离还会对孩子像以前一样好吗？玉雅清，我请你不要拿你的思想去想江离，行不行？江离这个人我了解，他对丁丁一定会好的。我不敢相信，是悟空。我承认，我这个人好吃懒做，毛病也不少。当初我还在这个家的时候，的确给你和江离之间造成不少误会。那我也是走投无路了，没有办法。那我能养活我自己的时候，我也搬出去住了。谁知道你们后来还是离婚了。虽然说，你们离婚我有不少责任吧，但也不全是我的问题啊。你自己好好想想。现在阿姨病了，叔叔要照顾阿姨，你又火了，丁丁又没人照顾，那你跟微微，那那是根本不可能了。江离又跟史蒂夫好着，你不觉得咱俩复婚是一个最好的结果吗？你就不愿意给孩子一个完整的家吗？岳亚青，你是不是觉得我现在又是发布会又上电视，以为我挣大钱了？你你要是没挣大钱，你干嘛那么高调的跟江离表白啊
。我说你真是江山易改，本性难移啊。月小青，你自己想一想，从你认识我的第一天，到咱们结婚，再到今天，你有真真正正爱过我吗？你不过就是想通过婚姻来改变你自己的生活。别说我现在没挣什么钱，就算有一天我真的飞黄腾达了，那也跟你没有半毛钱的关系，我是肯定不会跟你复婚的。真这么狠心？行，武功，你就不怕我把我们俩之前的事都给报社的记者？你现在正是事业上升期，你就不怕我帮你在媒体面前塑造一个不负责任的爸爸形象？你就不为自己的名誉考虑了，是吗？妈，我想跟您说一下莫莉阿姨还有元老的事儿。嗯，我也正想找你说这事儿呢。我就是想推他们一把。林飞，感情这事儿谁也帮不了。当年莫莉执意要跟 Peter 离婚，我只是站在莫莉的立场上替他说了几句话。所以 Peter 一直认为是我怂恿他离婚，他一直在怪我。所以，我不愿意让你管这事儿，原因就在这儿。茉莉这次回国，她到底怎么想的？我其实心里知道，这么多年她一直担着，她心里一定还有 Peter。你说 Peter 心里没有茉莉，那也是假的。但是，这个东西是需要时间的。他们是不是能够复婚，是不是能够在一起，还是他们自己能够决定的。妈，我有个问题，一直都想问您，但是不知道该不该问。问吧。您，您爱无敌什么呀？那你爱我们东阳什么呀？我先问的。女人，要么嫁给你爱的，要么嫁给爱你的。我们老邱在你们眼里是个土豪，没有什么文化。可是，自从我嫁给他之后，他没有动过我一根手指头。我喜欢的那些调调，他没有一样喜欢。他不理解的，他尽量去理解；他接受不了的，他就尽量装作看不见。而且，自从我嫁给他之后，我们从来没为了钱吵过嘴。你懂什么意思吗？我年轻的时候，找了个宠我的，那样让我有安全感。但是现在，能让我抓住青春的尾巴，就算把我点着了，我也认了。哦，该你了。那你为什么那么死乞白赖的赖着我们东阳啊？我，我跟您的想法不一样。我觉得人呐，一辈子的爱情就只有一次。反正我的爱情就给东阳了。您刚才说，女人年轻的时候都追求安全感，我觉得我和东阳能够给对方安全感，我就一股脑的把我的爱情都给东阳了，这不挺好吗？嗯，妈，您还恨我吗？以前恨。现在不恨了，毕竟能够陪东阳一辈子的人是你
妈，我们以后也能像这样聊天吗？什么？就是像像朋友这样，把心里话都告诉对方。婆媳就是婆媳，什么朋友？家里没事吧？挺好的，没事啊。那怎么看见你们家女婿在小区花园内瞎晃呢？是吗？啊，真没事啊，真没事，谢谢啊。好好好，回头见。嗯，好好，再见。他又来干什么？走，过去看看。叫错了，对不起，我叫习惯了。哦、呃，我就路过这儿，我给你们带来点点心。哎呀，行了吧？我们家黎黎跟你离婚都这么长时间了，你干嘛还老缠着他呀？今天送点这个，明天送点那个的，我们家不缺吃的，好不好啊？老姜，走。吴光，你的心思我知道，但是你阿姨的脾气，你也知道。丁丁还好吧？哦，挺好的。给孩子一个完整的家，回去跟岳小青复婚吧。我跟岳小青是绝对不可能的。嗯，你现在是名人，要注意影响。我跟你阿姨已经决定了，带李李回成都，以后你也好，斯蒂夫也好，跟李李都没有任何关系了。我也希望你以后不要再来纠缠李李，你自己好自为之吧。你是不是做了什么对不起江离的事？我不理解你这话什么意思。我曾经警告过你，如果你对他好，我就是托付；如果你对他不好，我随时跟你宣战。我和江离之间发生了什么？跟你有关系吗？有关系。就因为你是江离的前夫吗？你们两个人现在已经离婚了。我现在是江离的男朋友，就算我们两个人之间的感情发生了问题，跟你有什么关系？他答应你求婚了？没有。很好。你这样质问我是想跟我表达你现在还爱着他吗？不是还，是一直爱着他。我不知道你懂不懂，有一种爱叫放手。如果要是真的放手。当初你就不会到我们公司来应聘了，你是抱有幻想吗？想想总可以吧？仅仅是想想吗？我倒是想付出行动，只是没有机会。如果有机会，你会？当然会。不过你不要以为你现在的身份是 YS 公司的重要客户，你就有资格跟我竞争。谁爱着江离不重要，重要的是江离会选择谁。我劝你还是做好自己应该做的事情。我一直以为你们这种在国外长大的人
，都和男人很绅士，敢做敢当。没想到你这么怂啊！是，我承认，我干了对不起江离的事情。怎么了？这是，啊？蒲公，你这脸怎么了？又跟人打架了？啊、没有，上火了。不是你干嘛去？这是？回家呀！哎呦，你们俩真是的，我就得了一个感冒，还让我住院，这得花多少钱呀？感冒？哎呀，妈，感冒，高烧不退，这不你和江丽姐都不在家吗？我就自作主张打车把妈送来了。哦、啊、哦、啊，对对对对对。蒲公，啊，你给江里打电话了吗？打了打了，我江里姐正上班呢。那上班也得请假呀，得正事要紧。江里的单位有婚假吧？蒲公，你们俩办喜事儿啊？要提前和单位请假，这婆家娘家不在一个地方，这喜酒起码要办两次。江离怀孕几个月了？怀孕？哎呦，这趁着月份小呀，得赶紧办。这月份大了还折腾不起。蜈蚣，你让江离把他妈约出来。前几天我说话语气不好。我跟人家赔个不是，再跟他谈谈这婚事怎么办，在哪儿办，办多大，这彩礼要多少，这房子在哪儿啊，这些都得谈。就咱家这情况，哪买得起房啊？没钱，妈去借呀，不用你们还。蜈蚣，妈不知道你这么有出息能留在上海。要是这样，我说什么都要在上海给你买套房子。要怪，就怪妈年轻的时候没有狠下心来闯出来，就因为舍不得那个铁饭碗。要不然，你也用不着为这房子这么作难。看着你在江离面前那委屈样，妈心里难受。哎呀，话又说回来了，这谁家嫁姑娘？不想嫁个好人家呀？要是换个林飞，妈也会这么想。你们俩愣着干什么？啊？快给江离打个电话，快去。哥。打电话吧。好。嗯李丽，既然在公司干的那么不顺心，还不如辞职，跟你爸我们一起回成都吧。啊、嗯，我不会辞职的，我也不想回成都。可是你说这上海，还有什么好留恋的呀？那电视节目我们也看过了，难道你真的要跟武功复婚呢？妈，我不会跟武功复婚的，而且我现在根本就不想再结婚。你这是什么心态呀？我这些年我已经很累了。
我只是觉得我现在离了婚以后，我一个人这样挺好的。我的事情你们就别再操心了。哎，丽丽。哎。好了好了。孩子已经把他的想法都跟咱说了，你现在既然想。让孩子从跟史蒂夫还有武功的感情纠葛中走出来，就不要给孩子太大的压力。你看孩子瘦的那样，你就不心疼，还想挤兑他？给他点时间，让孩子沉淀沉淀，啊，他自己的事儿，让他自己去决定好了。间接性记忆恢复，这是大夫说的。啊，大夫说他们也没见过这种现象。我觉得这事儿不对。怎么不对啊？爸，你觉得妈会不会是装的？装的？像吗？我觉得挺像的。啊，我觉得也是啊。哎，你说咱妈要不就什么事儿都想不起来，要不呢？一下子穿越回好几年前了，她老跟我说的都是那你和江丽姐结婚之前的事儿，那回还说要见江丽姐的妈妈，商量你们俩结婚的事儿，你说这怪不怪？可问题她要装的，她是因为什么呀？不是，都看我干嘛呀？真是，看来你妈最放心不下的就是你呀。妈，今天几号啊？不知道。我退休多长时间了？我不上班，你不记这日子。那您退休多少年了？林飞，高二那年我内退的，你忘了？那年我才拿百分之六十的工资。哎，那得是七八年前的事儿了吧？哪儿啊？你现在才高三。你怎么不去学校呀？不复习了？呃，去，我待会儿就去。哎，你把这喝了。哎，妈，我遇到点麻烦事儿，那岳小青又来跟我闹了，让我在上海给她买套房子。如果我不买的话，她就给丁丁找一个后爸，让丁丁改名换姓，那我以后再也见不到丁丁了。丁丁，哥，呃，让我说呀，你干脆就让岳小青把丁丁带走吧，不就是个孩子吗？反正你现在名利双收了，还愁给我找不着个新嫂子吗？孩子可以再生一个嘛，对吧？他敢，妈，你舍不得丁丁是不是？什么什么谁敢呀？林主任，他要敢扣我一分工资，我跟他没完。丁丁，爸爸跟你说的话你都记住了吗？爸爸，奶奶真的不记得丁丁了吗？爸爸也不知道啊，所以明天爸爸要带丁丁去看奶奶，没准奶奶一看到你，就什么都想起来了呢。爸爸，如果你老了，你会不会也忘记我呀？爸爸，你永远是我的爸爸，我是不会忘记你的。今天真乖
舒服吧，妈。妈，你看我带谁来了？奶奶，奶奶，弟弟想你了。看看。妈，几天不见，丁丁是不是长高了？对呀、啊，都长高了。这是谁家孩子呀？奶奶，你不记得丁丁了吗？我是您大孙子呀！哎呦，这孩子真可爱呀、啊！啊，真可爱。妈，您您真的不记得丁丁了？吃水果吗？来，吃这个。奶奶，我不吃橙子。那吃香蕉，啊。哎，来，哥。真的不认识丁丁了，你说会不会有一天，他连咱们俩都忘了？我要不是实在没有办法，我是不会来麻烦你的。嗯、我知道这事儿听起来，挺可笑的。但是生活就是这样，他比小说可精彩多了。我不是不相信你，我我知道，你对我妈心里有阴影吗？不是我旧事重提，我妈想起了我们当年还没结婚前，我妈和你妈一起来上海的时候，咱们俩就像两只耗子一样，东躲西藏。跟两个妈斗智斗勇，最后还是输在蛛丝马迹上。你别说，那两个妈也挺厉害的，甭管我们把东西藏在哪儿，他们都能够找出来。现在回想起来，以前你跟我过的苦日子，也是需要勇气的。那会儿我们的生活，天天都有事故。所有的这些事故，终有一天都会变成故事。你的小说不就这么来的吗？嗯。所以说阅历也挺值钱的嘛，并不是年轻就是资本。不过现在，我倒是挺怀念我的青春的。我在想。如果我现在还跟以前一样，我估计我没有勇气再追你了。我跟你说个笑话，我妈不是想起了当年我们还没有结婚前的事儿吗？可是态度完全跟以前不一样。她说，她对你妈态度不好，想跟你妈赔个不是。她还说。如果林飞要嫁人的话，他希望林飞嫁一个条件好的，还说他想借钱在上海跟我买房子。你说这人的记忆也挺奇怪的，同一个人同一件事，竟然会有完全不同的两种想法。以前对你们家，那是鸡蛋里面挑骨头。没想到现在变得连亲孙子都不认识了，还想着要对你这个儿媳妇好。其实现在回想起来，都是我的错，既不是个孝顺的儿子，又不是个合格的丈夫。更不是个称职的爸爸。咱俩刚离婚那会儿，我还怪我妈呢。我总觉得我妈欺软怕硬
，任岳小青都得寸进尺成那样。他还总让你处处让着他。后来我想想，怪得着我妈吗？如果不是因为我，我妈知道岳小青是谁呀、啊？如果不是因为丁丁的话，我妈也不可能处处忍让着岳小青。现在回想起来。我妈之所以变成今天这个样子，估计一大半都是我的功劳。我会找时间去看阿姨的。谢谢。妈。吃点东西吧，啊，我不饿，多少吃一点。哎呀，我真的不饿。这时间还早呢，大夫说预计的手术时间八个小时呢。哎，东阳呢？不知道啊，你怎么不跟着他呀？我陪着我妈呢。你妈又犯病了。你妈妈多大岁数了？快六十了。啊，等她出院，你好好劝劝她，这个岁数得好好保养。哎呀，这辈子就这么长，女人啊，得好好爱自己。我妈这个人啊，想不开，这辈子就围着我和我哥转了。行了，你回去陪你妈吧，我这没什么事儿。没事儿，我妈那边有我爸陪着呢，我就在这陪着您。不用，真的不用，快回去吧。行，一会儿等东阳来了，我就回去。嗯。很顺利，放心吧。啊，谢谢你啊。是吧，老冯啊，你可好好的啊，别再把我忘了，那我这辈子就白活了。没反应。啊！居然报上。居然报上。心跳呢？七十三。给他注射心脏线束，五毫克。哎，妈！妈！妈！妈！妈！妈！
迪没事了。我看你睡这么香，我就知道吴迪一定脱离危险了。不过我还是得去一趟，他一个人在那儿，我不放心。哎，妈，你先坐下。你在医院晕倒了，大夫就说你体力透支太严重了。我和东阳，我们俩就自作主张，给吴迪请了个护工。那个护工我们俩都亲眼见过了，做事挺妥帖的，办事也利索，放心吧。啊，真的，我还能骗你吗？啊，好吧，那你回房间休息吧。你妈妈的事刚办完，这来来回回的也挺折腾的。保重自己的身体，健健康康的。我身体挺好的。嗯。林飞，这些天妈看出来了，你是个好孩子。东阳交给你啊，我放心。家里的事儿不用你操心了。你妈妈那边还病着，你呀、啊、就带东阳，没事多陪陪她，让她也放心。我马上过去。进。你要的报告。丽丽啊，这个是这周的考勤表，你没有一天是准时上班的。作为一名管理人员，我希望你能够严格要求自己。还有啊，我不需要你用这种糟糕的发型和疲惫的面容来证明你工作有多么的辛苦。OK？ 明白。去工作吧。怎么了？还有什么问题吗？就是这个项目是我们公司第一次针对女性内衣做互联网营销，这么大的案子，我一个人恐怕没有办法胜任。什么事情呢？都有第一次。而且第一次呢，是不允许搞砸的。我希望你这是第一次，也是最后一次，在我面前抱怨工作的难度。Understand? Understand. 无法接受挑战的管理者，不是一个合格的管理者。我很理解女性在职场上天生的弱势，可是我不会对你网开一面。作为中国区首任 COO 的候选人，公司和我都需要你交出一份满意的答卷。你是在说我吗？别。你的工作能力我很信任，希望你不要让我失望。大林，我回来了，我先去忙了。你怎么回来了？培训提前结束了，而且为了你，我也要归心似箭。我这次也算是凯旋而归吧。不过我庆祝一下吗？我跟他们都说好了，今晚我请客，一定要来。